Hello, welcome friends. Welcome to the series of lecture. In this series of lecture, we are studying Indian Penal Code, and this is the 17th lecture of this series. Before continuing this lecture and starting the Indian Penal Code, let me introduce myself. I am Advocate Gaurav Singh Adana at Delhi High Court and Supreme Court, and a legal consultant also for consultation and coaching you could mail me on this email id and for getting updated notes i am providing coaching also online and offline i am educator at an academy this video is for teaching and social purpose and not for advertisement so friends in the last lecture we had left uh, on section 76 and 79 and we had also seen the difference between that a uh, 76 may Decidedly bound by the legal duty and okay, bound by the law and 79 mate is written justified by law and we had also seen the examples okay, when we would say that it is bound by the law and when we would say that that a person is justified by law now let's see section 6 of the Indian Penal Code and it is definition in the code to be understood subject to exceptions okay? throughout this code every definition of an offense every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision provision shall be understood subject to exception contained in the chapter entitled general exceptions though those exceptions are not repeated in such definition penal provisions or illustrations so it is saying nothing but simply saying that कि हर एक जो penal का provision है और जो भी illustration है और जितनी भी definition या penal provision वो समझा जाएगा understood shall be understood subject to किसके दिन रैक समझा जाएगा exceptions contained in the chapter ठीक है entitled general exceptions उसके दिन रैक के सारे sections और provisions वगैरह सारे हम पढ़ेंगे ठीक है so every mm, penal provision, every illustration, etc. So it is nothing. It's a mere definition. Definitions, understanding. Okay. So how the definitions in the code to be understood, subject to exceptions. So section six, आसान है उसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है. The main thing I want to notice is that कि जब भी answer writing format, तो answer writing format के लिए एक बात बतानी थी. जब भी हम किसी exceptions जनरल एक्सेप्शंस वगैरह का किसी का सेक्शन का हम रेफर करते हैं किसी को देन ऑलवेज राइट दैट पर्टिकुलर सेक्शन जो भी जनरल एक्सेप्शन का हम सेक्शन रेफर करेंगे दैट पर्टिकुलर सेक्शन रीड विद सेक्शन 6 व्हाई बिकॉज़ डिक्लेरेशन गिवन इन सेक्शन 6 तो अगर सेक्शन 6 को हम रेफर करेंगे तो थोड़े मार्क्स एक आध नंबर ज्यादा हमको मिल जाएगा अदर से ठीक है एंड द क्वालिटी वुड बी इंप्रूव ऑफ द आंसर राइटिंग सो इट इज नेसेसरी टू मेंशन uh, with uh, each and every section in which we are writing uh, for the general exception that uh, section read with section 6 for the ex general exception section and now come to section 7 every expression which is explained in part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation ठीक है तो किसी भी पार्ट में अगर कोई एक्सप्लेनेशन दे रखी है तो वो हर पार्ट में यूज की जा सकती है इन द कंफर्मिटि विद द एक्सप्लेनेशन ठीक है तो की जा सकती है तो अब हम डायरेक्टली अगर कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन एक पार्ट में दे रखी है जैसे सेक्शन कोई भी किसी भी सेक्शन में मान लो एक्स वाई जेड तो एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन वगैरह दे रखी है किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जैसे मान लो सेक्शन 108 सेक्शन 108 का एक्सप्लेनेशन मान लेते हैं तो अब अगर किसी और एक्सप्लेनेशन uh, read with uh, x art read with section 7 ठीक है तभी तो हम उस सेक्शन से पर्टिकुलर सेक्शन से उसको कोरिलेट कर पाएंगे और उधर यूज कर पाएंगे अदरवाइज तो वो सेक्शन पर्टिकुलरली बाउंड हो जाएगा उस पर्टिकुलर बाउंड्री में सो आंसर राइटिंग में भी हमको अगर कहीं पे यूज करना है देन आल्सो वी वुड राइट इन द सेम लैंग्वेज अदरवाइज वी वुड गेट वन और टू मार्क्स लेस ठीक है तो एक्सप्लेनेशन के लिए ऑलवेज रीड विद सेक्शन 7 ठीक है तो जब भी हम किसी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो लिखेंगे रीड विद सेक्शन 7 ठीक है जब यूज करेंगे जैसे एग्जांपल सेक्शन 52 रीड विद सेक्शन 7 ठीक है 84 रीड विद सेक्शन 6 
तो एक्सेप्शन के लिए जब आंसर राइटिंग लिखेंगे देन वी वुड यूज रीड विद सेक्शन सिक्स ओके लेट्स कंटिन्यू विद सेक्शन सेवेंटी सिक्स नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई ए पर्सन हु इज और हु बाई रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाई रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ बिकॉज मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज ठीक है इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाई लॉ टू डू इट ठीक है तो सेवेंटी सिक्स सेवेंटी नाइन में ये देख लिया इट इज रिटर्न इन सेवेंटी नाइन जस्टिफाइड बाई लॉ ठीक है तो सो द सिचुएशन केम इन टू सेवेंटी सिक्स इज द पर्सन इज थिंकिंग हिमसेल्फ दैट ही इज बाउंड बाई द लॉ दो द फैक्ट इन रियल इज दैट ही इज नॉट बाउंड बाई द लॉ तो असली में तो वो बाउंड बाई लॉ नहीं है पर वो अगर सोचता है कि दैट ही इज बाउंड बाई लॉ then he would get the defense under the sec and under the section 76 if he act by thinking himself that he is bound by the law so acquired here is uh, thinking himself bound by law but not not actually so theek hai aisa hai nahi ki wo bound by law hai par wo sochta hai ki wo bound by law hai so no defense in mistake of law to milegi nahi humko क्लियर है हु अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट ठीक है ये सोच करके ये बाउंड बाई लॉ एंड ड्यू केयर और अटेंशन के साथ अगर कोई कार्य करता है तब उसको डिफेंस मिल जाएगा सेवेंटी सिक्स में लेट सी दिलिस्ट्रेशन ए सोल्जर फायर ऑन ए मॉब बाई द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन द कन्फर्मेटिव विद द कमांड ऑफ लॉ ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस ठीक है तो ऑफिसर का कमांड माना है उसने और मॉब मीन्स जो वायलेंट कुछ मॉब का मतलब रहता है जो भीड़ इकट्ठी हुई है किसके लिए आ, कुछ वायलेंस वगैरह करने के लिए अदरवाइज इट इज ए क्राउड अगर साइलेंट है तो इट वुड बी क्राउड तो सोल्जर फायर करता है मॉप पर ऑर्डर कर सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर को मानकर ठीक है इन कन्फर्मेटिव कमांड्स ऑफ लो ये हैज कमिटेड नो ऑफेंस बट इफ द सिचुएशन इज डिफरेंट अगर यहाँ पे कोई क्राउड होती है और पीसफुल क्राउड होती ठीक है जैसा कि जलिया वाले बाग में हुआ था दैट इज वॉज ए पीसफुल क्राउड वहां पर कोई मॉब वगैरह नहीं थे वो किसी वायलेशन के लिए नहीं आए थे तो उधर अगर सुपीरियर ऑफिसर का कमांड मानकर और वो सोल्जर अगर उधर उन पर फायर कर देता है तो द लोअर ऑफिसर्स मीन्स दीज ऑल ऑफिसर्स आर ट्रेंड एंड हैविंग द पावर्स के नॉट टू ऑबे द कमांड्स ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर इफ द ऑर्डर्स आर इलीगल उस तरीके के ऑर्डर हों कि भाई अगर पीसफुल क्राउड वगैरह पे अगर गोली चलानी है तो इस तरीके के ऑर्डर हों इलीगल ऑर्डर हों तो उनको ना पालन करने के उनको इंस्ट्रक्शंस रहते हैं देन इफ द सरकमस्टेंस आर सच कि उनको क्लियरली दिख रहा है कि और ये इलीगल ऑर्डर है जबरदस्त कराए जा रहे हैं तो अगर ऑर्डर को फॉलो करता है देन इट वुड बी कंसिडर दैट ही हिमसेल्फ डन द एक्ट एंड ही वुड नॉट गेट द डिफेंस अंडर सेवेंटी सिक्स बिकॉज ही हैज द पावर टू डिनाई द ऑर्डर्स और नॉट टू फॉलो द ऑर्डर्स सो इन सच ए केस इफ ऑर्डर इज गिवन टू बी एक ऑफिसर है उसने ऑर्डर किया बी को ये इलीगल ऑर्डर है फायर करने के लिए किस पे क्राउड पे पीसफुल क्राउड थी वहाँ पे हियर सिंस द क्राउड वॉज पीसफुल इट वॉज नॉट ए सिचुएशन ऑफ अर्जेंसी टू फायर ऑन द क्राउड एंड सिंस एंड देयर फॉर वेन ए ऑर्डर बी टू फायर इट वॉज मैनिफेस्टली मैनिफेस्ट मीन विजिबली ए इलीगल ऑर्डर एंड देयर फॉर बी वॉज नॉट बाउंड टू अवे द कमांड हिंस बी विल बी सेट नॉट टू एक्ट इन ए गुड फेथ एंड देयर फॉर ही विल नॉट गेट द डिफेंस ओके तो इन दिस एग्जाम्पल बी विल नॉट गेट द डिफेंस और ए को तो खैर मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसने इलीगल ऑर्डर नाउ लेट सी दर एग्जाम्पल के मान लो ए ऑफिसर है कोई सुपेरियर ऑफिसर है एस एच ओ तो एस एच ओ को नॉर्मली जब किसी मॉब वगैरह पर अगर फायरिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्राइवेट डिफेंस को छोड़कर एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ प्राइवेट डिफेंस जब एस एच एस एच ओ टू टेक द ऑर्डर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है जब कोई फायरिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है तो एस एच ओ है बी कॉन्स्टेबल है कॉन्स्टेबल को ऑर्डर देता है कि फायर कर दो मॉब है कोई वायलेंटली एक्ट कर रही है तो क्योंकि सुपीरियर ऑफिसर है एस एच ओ तो उससे ये तो पूछने की उसकी हिम्मत नहीं होती है कि भाई क्या तुमने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से परमिशन ले ली तो सिचुएशन भी कुछ उस तरह की है तो उसने सोचा दैट ही हैज टेकन द परमिशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बट द सिचुएशन इज नॉट सो 
कंडीशन इज नॉट सो कि उसने परमिशन नहीं ली ठीक है तब वेदर ए को तो डिफेंस मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसने परमिशन नहीं ली विदाउट परमिशन उसने फायर किया अब कोई सुपीरियर ऑफिसर होता है ऐसे एच की जगह तो उधर जरूरत नहीं है परमिशन वगैरह की ठीक है तब बट यहाँ पे एस है ठीक है तो उसको तो डिफेंस मिलेगा ही नहीं ए को तो वेदर द क्वेश्चन इज बी को डिफेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो इधर वी वुड एग्जाम इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन सेवेंटी सिक्स एक्टिंग अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्योंकि बाकी की सारी कंडीशन सब सही में बस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जरूरत थी मॉब वायलेंट वगैरह थी देन ही वुड गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन सेवेंटी सिक्स वाई बिकॉज ही एक्टेड इन द मिस्टेक ऑफ फैक्ट सिंस द बी इज एक्टिंग इन द गुड फेथ एंड इन द मिस्टेक ऑफ फैक्ट सो ही वुड नॉट बी लाइबल एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द रेस्पॉन्डेंट सुपीरियर लेट द सुपीरियर बी लाइबल ठीक है लाइबल और रेस्पॉन्सिबल सो वी कैन से दैट वेन एवर सुपीरियर ऑफिसर इलीगली ऑर्डर से सबॉर्डिनेट ऑफिसर to do an act which amounts to an offence the subordinate may get the defence of 76 why may because we would see the facts and circumstances if he can prove that he was acting in good faith and under mistake of fact but the superior officer who knowingly gave the illegal order will instead be liable for the offence committed this is the situation where the subordinate not liable but the superior is li liable एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द रेस्पॉन्डेंट सुपीरियर ठीक है जो फर्स्ट वाला इलेस्ट्रेशन है हमारा जो अभी पढ़ा था ये फैक्ट्स है सेम फैक्ट्स आर इन द केस वेस्ट बंगाल वर्सेज शिव मंगल सिंह नाइनटीन एट्टी वन सुप्रीम कोर्ट एंड जजमेंट डिलीवर्ड बाई द चंद्रचूड चीफ जस्टिस एंड इन दैट द ऑफिसर सब ऑर्डिनेट ऑफिसर को एट द and defense in the section 76 now let's see the second illustration a an officer of a court of justice being ordered by a court of, to arrest y theek hai and after the inquiry the word after the due inquiry believing z to be y arrest z a has committed no offense to usko 76 mein defense mil jayega y because he acted in good faith and after due inquiry he is arrested the z believing that he is y theek hai arrest z theek hai tab hi usne z ko arrest kiya after believing that he is y aur inquiry wagaira sab karne ke baad agar wo inquiry nahi karta then he would not get the defense under section 76 in this illustration court ne order kiya tha police officer ko to arrest y aur usne inquiry ki jaake log aake usse pucha to inquiry ke baad usko को बताया गया कि जेड ई वाई है हमारा किसी ने मिसकनसेप्शन कर दिया उसके साथ तो फिर उसने जेड को अरेस्ट कर लिया पुलिस ऑफिसर अरेस्ट जेड तो वैसे तो उसने ऑफेंस किया पुलिस ऑफिसर ने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ठीक है विदाउट किसी के वायलेशन ऑफ राइट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया तीन सौ चालीस में ठीक है तो बट ही वुड गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 76 में डिफेंस मिल जाएगा पुलिस ऑफिसर विल गेट द डिफेंस मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट ठीक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का नाउ लेट सी सेक्शन 79 नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट ठीक है तो इन सेक्शन 79 इट इज नॉट द सिचुएशन इन विच ए पर्सन इज डूइंग एनी एक्ट ऑफ विच ही इज लीगली बाउंड टू डू सो तो इसमें लीगली बाउंड नहीं रहता कोई व्यक्ति ही इज नॉट लीगली बाउंड फॉर डूइंग द एक्ट बट जस्टिफाइड सो ही वुड इट वुड बी सेड दैट इट इज जस्टिफाइड बाई लॉ इफ एनी एक्ट इज डन बाई दैट पर्सन इज रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं जैसे ए सीज Z commit what appears to A to be a murder. ठीक है जो एक को लग रहा है कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन सरकमस्टेंसेज लग रहे हैं कि Z ने कोई मर्डर किया जैसे कि गोली की आवाज़ आई Z कमरे से पिस्तल लेके बाहर भागा तो एक को लगा कि भाई Z ने शायद कुछ मर्डर वगैरह किया है ए इन एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिस जजमेंट एक्सर्टेड इन गुड फेथ ऑफ द पावर 
which the law gives to all person of apprehending murderers in the fact seizes jet ठीक है तो law ने power दे रखी है private person को भी arrest uh, any person who is doing any offence ठीक है CRPC में तो उसका power का इस्तेमाल करते हुए वो jet को किसी कमरे में बंद कर देता बाहर से वो कुंडी लगा देता है in order to bring jet uh, before the proper authorities ठीक है जिससे कि वो प्रॉपर अथॉरिटी जो पुलिस ऑफिसर वगैरह आए तो उसको अरेस्ट करा सके उनको सपोर्ट कर सके ठीक है ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस तो उधर माना जाएगा कि ही वुड नॉट कमिट एनी ऑफेंस व्हाई बिकॉज़ ही वुड गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 79 ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ दो इट मे टर्न आउट दैट जेड वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस बावजूद इसके कि बाद में अगर सिचुएशन जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये निकल के आती है कि जेड हमारा सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था उसने तो सेल्फ डिफेंस में गोली या फिर उसके पास बंदूक थी तो कोई सी ने अटैक किया और बंदूक उसके हाथ में भी थी बट ही रेन अवे फ्रॉम देयर ठीक है खाली एक गोली मारकर उसको दिख रहा था कि मैं भागने में भलाई है तो उसने बचाव के लिए कोई गोली गोली चलाई होगी या नहीं चलाई होगी तो वो बंदूक लेकर भाग गया या फिर किसी और के हाथ में बंदूक थी उससे छीन कर वो भाग गया ठीक है दैट वाज द सिचुएशन हियर ए वुड गेट द डिफेंस इन दिस सिचुएशन सो सेक्शन 79 केम फॉर दोस पर्सन एंड गिव डिफेंस टू दोस पर्सन हु आर नॉट लीगली बाउंड बट दे एक्टेड इन द गुड फेथ एंड दे वुड बी जस्टिफाइड बाय लॉ सो सेक्शन 79 कवरिंग द सिचुएशन जस्टिफाइड बाय सिचुएशंस व्हिच आर जस्टिफाइड बाय लॉ मिस्टेक ऑफ फैक्ट ठीक है तो जस्टिफाइड बाय लॉ जी नॉट द लीगली बाउंड टू डू सो एंड प्लस मिस्टेक ऑफ फैक्ट में होना चाहिए वो एक्ट गुड फेथ के साथ होना चाहिए बिलीव्ड हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ ठीक है अंडर सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी के इसी को पावर दे रखी हमने जैसे एग्जांपल में देखा था कि अरेस्ट करने की तो वो जस्टिफाइड बाय लॉ समझता है अरेस्ट करने की पावर दे रखी है तो वो मिसकंसेप्शन में जड़ को कर लेता है अरेस्ट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर देता है उसका ठीक है तो वैसे तो ऑफेंस रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का बट ही वुड बी जस्टिफाइड बाय लॉ अंडर सेक्शन 79 इसमें एक केस देखते हैं हम स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस राम बहादुर थापा 1960 ओडिशा हाई कोर्ट का केस है एंड लेट्स डिस्कस द फैक्ट्स ऑफ द केस सो व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस देयर इज अ विलेज एक विलेज में कोई आदमी रहता था आदमी रहता था जिसके एक दुकान थी एयरपोर्ट के पास ये पूरे जंगल पार यहाँ पे जंगल था बीच में और एयरपोर्ट उसके बीच में तो उसके पास पार कर कर एक दुकान थी उस दुकान का मालिक इस विलेज में रहता था साथ में उसके साथ में एक उसका एम्प्लॉय थापा रहता था और वो डेली अपने मालिक के साथ आता जाता था सुबह शाम ठीक है शॉप से और वहाँ पर रूमर्स थे कि उस जंगल में कोई भूत रहता है तो इस तरह के रूमर्स थे तो थापा का ने, नेचर किस तरीके का रहता है करेजिस टाइप का होता है और सुपर स्टीसियस भी रहता है कि वो भूत वगैरह में विश्वास करते हैं एक दिन क्या होता है कि नाइट काफ़ी हो जाती है थोड़ी रेन वगैरह रहती है तो थापा के पास एक कुकरी तो नेपाली वगैरह रहते हैं उन पर कुकरी वगैरह रहती है तो उसी प्रकार से कुकरी रहती है उसके पास हमेशा और मालिक टॉर्च लेके और थापा उसके साथ आते हैं तो उसको टॉर्च से एकदम किसी की परछाई दिखती है मालिक को तो मालिक उधर से चिल्लाते हुए साउट करते हुए भूत भूत और भाग जाता है उस टॉर्च भी उधर गिर जाती है ठीक है तो ये मेन वे दिस एम्प्लॉय थापा लिव्स इन विलेज डेली गोज टू दिस शॉप मेंटेलिटी ऑफ थापा की सुपर स्टीसियस है लॉयल टू मास्टर होते हैं करेजियस और ब्रेव होते हैं ठीक है वाई इट इज नेसरी टू मैंसन बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द केस तो नाइट में क्या होता है रिटर्न के हो रहे थे शॉप से फ्रॉम जंगल ही हैज वाइट साइड तो जो मास्टर था मास्टर को वाइट साइड देख सो वो भाग जाता है सिंस देर वॉज ए रूमर ऑफ गोस्ट पहले था ही जंगल में तो मैन मास्टर रेन By seeing and his torch also fell down. तो वहाँ पर कौन रह गया खाली थापा रह गया ठीक है अब थापा भागता नहीं है उसके पास कोकरी रहती है और वो साउट करता है कि कौन है कौन है भूत कौन है हु इज़ देयर हु इज़ देयर तो अब कोई आवाज़ नहीं देता है या फिर बोलता नहीं है कि मैं हूँ और वो उसकी तरफ बढ़ता है थापा की तरफ बढ़ रहा होता है तो देन थापा क्या करता है कुकरी निकालता है 
और उसके तीन चार बार उसको घोंप देता है उसके पेट में एंड उधर से निकल जाता है फिर थापा चला जाता है तो सुबह पता पड़ता है कि दैट देर वॉज ए मैन हु वॉज गल्ड इन द जंगल ठीक है तो उस पर प्रोजिक्यूशन केस का चार्जेस लगाती है मर्डर का चार्जेस लगाती है था कहता है ही वुड ही वॉन्ट टू टेक्स द डिफेंस अंडर सेक्शन सेवेंटी नाइन वेदर ही वुड नाउ वी हैव टू सी वेदर ही वुड गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन सेवेंटी नाइन और नॉट इन दिस केस वी वुड एग्जाम इन द सरकमस्टेंस ऑफ द केस तो उस टाइम रात हो रही थी नदी बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की और मूंदे भी आ रही थी तो और वैसे भी जो भूत की अफवाह फैली हुई थी ठीक है तो थापा थोड़े सुपरस्टिशियस होते ही हैं और लॉयल होते हैं किसके अपने मास्टर के तो उनका कैरेक्टर लॉयल्टी रहती है तो जो मास्टर्स ने कह दिया कि भाई भूत भूत वो दरकिल लाया था मास्टर की भूत 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 दो तीन बार उसके बाद टॉर्च फेंक कर भाग गया था तो उसने जब मास्टर ने कहा भूत भूत तो उसने विश्वास कर लिया वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते ठीक है तो सुपरस्टिशियस होते ही हैं वो टॉर्च भी उधर गिर गई थी पता नहीं पड़ा था अंधेरे में रात में ठीक है और गुड फेथ में इससे ज़्यादा गुड फेथ उधर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मास्टर ने गवाही दी थी कि उसने दो तीन बार आवाज दी थी कौन है कौन है कौन है उस पर भी रॉस्टोंस नहीं मिला था देन और अंडर द फॉलोइंग सरकमस्टेंस ऑफ सिचुएशंस ही वुड गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 79 नाउ लेट्स सी सम केसेस सेक्शन 79 में मैं द फॉलोइंग वगैरह में पूछे जा सकते हैं जस्ट ठीक है तो उसके लिए सेक्शन 79 केस 1 इज वारियाम सिंह वर्सेस एम्पर 1926 लाहौर हाई कोर्ट का केस टू बोंदा क्वी वर्सेस एम्पर 1943 पटना हाई कोर्ट का दिस इज फॉर सेक्शन 79 एंड केस थ्री इज आर वर्सेस लेवेट 1639 इंग्लिश केस है सो वी कैन नॉट से दैट सेक्शन 79 का है इट इज फॉर जस्टिफाइड बाय लॉ जस्टिफाइड बाय लॉ के बारे में इस केस में दे रखा है और इसमें बैकफोर्ड वर्सेज आर में नाइनटीन इंग्लिश केस है ये भी एंड फिफ्थ इज आर वर्सेज टॉलसन तो इसके फैक्ट क्या थे कि कोई लेडी थी उसका हस्बैंड गया था सिप पे सिप डूब गया था जिस सिप पे वो हस्बैंड गया था और सी वेटेड फॉर द सिक्स इयर्स छः साल के बाद उसने मैरी सारी शादी कर ली थी किसी और व्यक्ति से ठीक है और जब उसने शादी की तभी उसके बाद उसका हस्बैंड आ जाता है एंड इट वुड बी सेट दैट सी वुड बी चार्ज फॉर द बाई गमी तो ये हेड हुआ था इस केस में सी वुड गेट द डिफेंस अंडर बाई द जस्टिफाइड बाई लॉ बाय एक तो छः साल तक उसने वेट किया और सिप डूब गया था ऐसी सिचुएशन में अब उम्मीद नहीं है छः साल तक कोई आया नहीं और वैसे भी सिप डूब चुका था ठीक है तो ऐसी सिचुएशन में यही मान लिया जाएगा कि भाई वो व्यक्ति मर गया होगा सो सी वुड and the act of the woman is justified by law and she would not charge for the bigamy ab ek aur dekhte hain pt mein aa jata hai ek ab ke bhi hangsman ke bare mein theek hai jo jallad hote hain to uttarakhand ke mein aa zyada tar puch lete hain ke phansi dene wala koi vyakti aur kisi galat vyakti ko phansi de deta hai to then where he would get the defense but in this situation वैसे तो एंगसमैन ने ऑर्डर पर कोर्ट के ऑर्डर पर पास फांसी दी थी but the order was manifestly and without the jurisdiction of the court तो उसकी तो क्या गलती थी इसमें then in which section he would get the defense तो कोर्ट ने without jurisdiction दिया कोई ऑर्डर या फिर ऑर्डर इज इमेटेरियल मेरिट्स पे वो ढंग से दिया नहीं और वैसे ही ऑर्डर दे दिया ठीक है तो उसने तो अब किया उसके कोर्ट के ऑर्डर्स का तो इस सिचुएशन में 76 में तो फॉल करेगा ही करेगा वाई क्योंकि जेलर के पास ऑर्डर आया जेलर ने कहा कि भाई फांसी दे दो तुम ऑर्डर का कंप्लाई करो ठीक है तो 76 में तो कर ही जाएगा पर बेसिकली 77 और 78 इस तरह की सिचुएशन को कवर करते हैं नाउ लेट सी सेक्शन सेवेंटी एंड सेवेंटी लेट सी सेक्शन सेवेंटी नथिंग इज डन इन परसेंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाई द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट a court of justice if done while such judgment or order remains in force is an offence not withstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction theek hai to jab option agar pt mein aa jaye ki 76 
और 78 दोनों दे रखे हों स्पेसिफिकली तो वी वुड प्रेफर इन सच टाइप ऑफ केसेस 78 जब कोर्ट के कोर्ट की वजह से या फिर किसी ऑर्डर वगैरह के या फिर जजमेंट की वजह से अगर कोई कार्य होता है किसी व्यक्ति द्वारा ठीक है देन ही वुड स्पेसिफिकली गेट क्योंकि 76 सिक्स इज ए जनरल सेक्शन एंड 78 एट इज ए स्पेसिफिक सेक्शन इन द केसेज ऑफ जजमेंट कोर्ट ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट ठीक है तो अगर ऑप्शन में 76 और 78 हैं तो वी वुड प्रेफर द 78 बट अगर 78 ऑप्शन में नहीं दे रखा है देन वी वुड गो टू द 76 सो इफ ऑप्शन में अगर 78 76 सिक्स दे रखा है तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी ये होगी अदरवाइज अगर 78 नहीं दे रखा है तब हमारी 76 में देखा जाएगा कि इट इज द जनरल एंड वी वुड टेक ऑन द 76 नाउ वी वुड स्विच टू द टॉपिक्स ऑफ एंसेज अगेंस्ट द बॉडी इसमें हम कल पे बिलोम साइड और मर्डर से शुरुआत करते हैं एंड फर्स्ट वी वुड सी सेक्शन 299 कल पे बिलोम साइड देन 300 दैट इज मर्डर तो जनरली गलती क्या करते हैं कि हम ज्यादा जो 300 पे देते हैं बट वी हैव टू फोकस मेनली ऑन द सेक्शन 299 बिकॉज कुछ एक दो एलिमेंट अगर ऐड हो जाएंगे 299 में दैट विल अबाउट टू द मर्डर ठीक है तो बाकी के एलिमेंट तो सेम है 299 के एंड द जो पनिशमेंट दे रखी है कल्पीबल होमिसाइड की दैट इज गिवन इन द 304 एंड जो पनिशमेंट मर्डर की दे रखी है 300 में जो डेफिनेशन है उसकी तीन ठीक है and culpable homicide is genius and murder is species so we would study the genius and species part and we would discuss it then we would discuss the explanation of 299 and while doing the explanations of 299 we would uh, and correlate the third explanation of 299 to the miscarriage that is section 312 and 313 then we would again see the section 300 and uh, we would, and in which we would study the transfer of malice in transfer of malice uh, situations of like that ke ko goli mari aur lag gayi ko then there is situation that you are whether you are liable for the murder of b or not that kind of situation in transfer of malice then we would see the other three exceptions of section 300 jisme se humne second one already done now we start with section 299 तो इसमें केस लॉ वगैरह प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो किसी को उसमें से देख लेना एंड उसमें काफ़ी केस लॉ मिल जाएंगे अदरवाइज इधर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट लेट सी सेक्शन 299 नाइन्टी नाइन हुआ कॉज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ठीक है डेथ करता है कोई व्यक्ति और विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ मीन श्रिया मांग रहे हैं Here the means here is intention of causing death, or with the intention of causing such bodily injury. So intention ya ta causing death ki ho, ya or with intention. Intention kis cheez ki ho? Aisi bodily injury ki as is likely to cause death. ठीक है वो सर कम एक्सटेंस इससे देखेंगे हम कि whether such bodily injury was as uh, causing such bodily injury and the जो body injury उसको हुई है वो विद इंटेंशन हुई है विच वुड बी लाइकली टू कॉज डेथ और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट ऑफ टू कॉज डेथ या फिर कोई ऐसा एक्ट जो नॉलेज के साथ किया जाए दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ ठीक है तो मीन्स रियज इंटेंशन इन दिस ऑल्सो द इंटेंशन एंड हेयर द नॉलेज कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड तो माना जाएगा उसने ऑफेंस किया कल्पेबल होमिसाइड नाउ लेट्स बी सी द मीनिंग ऑफ द कल्पेबल एंड होमिसाइड वॉट डज द होमिसाइड मीन्स होमिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ ए लिविंग बींग बाय द अनदर लिविंग बींग्स दैट इज हियर इन दिस सेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बींग किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बींग बाय द अनदर ह्यूमन बींग एंड कल्पेबल मीन्स पनिशेबल इट मीन्स द होमोसाइड किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बींग बाय द अनदर ह्यूमन बींग इज पनिशेबल If these certain conditions of section 299 are fulfilled, ठीक है तो कल्पेबल मीन्स पनिशेबल तो किलिंग ऑफ ए लिविंग बींग एक ह्यूमन बींग द्वारा किलिंग बाय द अनदर ह्यूमन बींग होमिसाइड तभी पनिशेबल होगा जब हमारे क्या कहते हैं सेक्शन 299 की कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएंगी अदरवाइज इट वुड नॉट बी पनिशेबल देन The homicide will be culpable only if the uh, sec, uh, 
conditions of section 299s are fulfilled then uh, that homicide will be would be called the culpable homicide so jo 304 mein uh, be offense hota hai to wo bhi usme bhi murder hota hai to that would also be a culpable homicide mana jayega but uski certain alag condition hai then it would be a different offense ab 300 mein that is murder agar 300 ki condition fulfill ho jati then it would be murder अगर 300 की कंडीशन फुलफिल नहीं होती या फिर किसी का सेक्शन 300 में अगर कोई मर्डर प्रूव हो जाता है सारे एलिमेंट्स 300 के फुलफिल हो जाते हैं और वो किसी एक्सेप्शन में लाई कर जाता है 300 के में 300 के सेक्शन में एक्सेप्शन में लाई कर जाता है देन इट वुड बी कन्वर्ट अगेन टू द कल्पेबल होमिसाइड ठीक है तो जब हम एग्जामिनेशन करते हैं कि भाई किसी की डेथ हुई है तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जामिनेशन वेदर इट इज ए मर्डर और नॉट ठीक है जब मर्डर के तीन के एलिमेंट हमारे फुलफिल नहीं हो पाते then we would see we would see that uh, it is culpable homicide theek hai murder ke kyunki murder ke jo elements hai hamare 300 ke fulfill nahi ho pa rahe pure jo elements hain wo nahi ho pa rahe theek hai to then it would be culpable culpable homicide and isi wajah se 304 mein jo punishment hai that is not for the punishment of culpable homicide it is the punishment for the culpable homicide not amounting to murder theek hai to isi wajah se जो कोई ऐसा एक्ट जो मर्डर होना चाहिए था पर वो खाली डेथ क्रिएट करके ही रह गया वो मर्डर पूरा नहीं हो पाया क्योंकि सारे एलिमेंट्स 300 के एलिमेंट फुलफिल नहीं हो पाए इस वजह से उसकी जो पनिशमेंट है वो उसकी मिलेगी 304 में कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इसी तरह से अगर सेक्शन तीन के सारे एलिमेंट फुलफिल हो जाते हैं और पर वो किसी एक्सेप्शन में वन टू थ्री फोर फाइव एक्सेप्शन ऑफ थ्री के एनी एक्सेप्शन में लाई कर जाता है देन इट विल अगेन कन्वर्ट इन टू दर्डर सॉरी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर तो दो कंडीशन होंगी या तो कल्पेबल होमिसाइड हमारा मर्डर है ही नहीं और या फिर कल्पेबल होमिसाइड हमारा मर्डर है सारे एलिमेंट्स तीन सौ के फुलफिल हो गए बट एनी ऑफ द एक्सेप्शन में वन टू फाइव में लाई कर गया वो देन इट विल अगेन रिवर्ट बैक टू द कल्पेबल होमिसाइड then the punishment would be of culpable homicide not amounting to murder because ye jo section 300 hai isme clear likha hai except in the cases here in after ex, accepted culpable homicide is murder theek hai to kal pehle hamara culpable homicide hoga then to wo genus species wala relation hai na to culpable homicide pehle pehle koi death hogi aur to examination hoga to sabse pehle wo culpable homicide hoga then it will convert into the murder if certain conditions ya fir jo elements hain murder ke ek do jo extra hain wo agar fulfill ho jate hain khali fir uske baad bhi ye dekhenge agar wo kis niche diye gaye kisi exceptions mein agar lay kar raha hai to fir then it would not be murder it will again lay to uh, go to the culpable homicide okay then any of the five sections mein agar section 300 ke mein agar lay karta hai then the murder again revert back to the culpable homicide and in the punishment would be given of the culpable homicide not amounting to murder so we would first examine for the murder if the contents of the murder not proved it will revert back and to the culpable homicide ya fir kisi exception one of the exception 1 to 5 mein agar mil jata hai then it will revert back to culpable homicide that is if murder condition not fulfilled or exceptions may ek 1 to 5 me kisi me mil jata then it will be uh, the punishment would be given for the culpable homicide not amounting to murder theek hai so as we have read the section 299 ek bar dekh chuke hain to hum ye three parts mein ho raha hai the intention of causing death or with the intention of causing such what the injury is likely to cause death or with the knowledge that he is likely to such by such act to cause death theek hai to in three parts mein ho raha hai divide ye section 299 and what is the actus reus in this section whoever causes death death is the actus reus so actus reus is death of section 299 theek hai and it is divided into three parts causing the death with the intention of causing death theek hai या तो डायरेक्टली कोई डेथ क्रिएट कर देता किसी व्यक्ति की एंड दैट डेथ टू इट्स डन बाय इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ठीक है 
तो जो मीन्स रही है इंटेंशन होगा एंड सेकेंड इज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडी इंजरी बॉडीली इंजरी तो ऐसी बॉडी इंजरी क्रिएट करना एज इज लाइकली टू कॉज डेथ ठीक है जिससे लाइकली टू कॉज एज इज लाइकली टू कॉज डेथ तो विद इंटेंशन ऐसी बॉडीली इंजरी करी है किसी व्यक्ति को जिससे कारित होना मृत्यु कारित होना संभव है तो इधर ऑल्सो इंटेंशन इज स्ट्रॉन्ग एंड थर्ड पार्ट इज नॉलेज यार नॉलेज इज नॉट द सिंपल तो लूज नॉलेज नहीं देख सकते हम इधर नॉलेज मस्ट बी स्ट्रॉन्ग नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ कि उसके एक्ट के द्वारा उसकी डेथ हो ही जाएगी और ऐसी नॉलेज के साथ किया गया कार्य होना चाहिए एंड दैट नॉलेज मस्ट बी स्ट्रॉन्ग नॉलेज ठीक है सो हेयर द इंटेंशन वुड बी सीन कि इंटेंशन होनी चाहिए डेथ क्रिएट करने की इंटेंशन मीन्स डिजायर टू कॉज द डेथ डिजायर इज द एक्ट डन बाई दैट मच ऑफ सर्टेनिटी नॉट कैजल एक्ट कैजल एक्ट नहीं होगा एक्ट डन बाई सर्टेनिटी सो दैट द डेथ विल कॉज जिससे कि डेथ हो ही जाए ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं किसी के सिर पर लाठी मार दी तो क्या उससे डेथ हो जाएगी सिंपली नहीं होगी तो ही इज नॉट इंटेडनेट टू कॉज द डेथ किसी के जो छोटा वाला चाकू होता है वैसे मार दिया तो डेथ नहीं होगी ग्रीवियस हर्ट वाली हो जाए अगर हर्ट में मार दिया देन इट वुड कॉज द डेथ ठीक है अब किसी के सिर पहले से ही ऐसी सिचुएशन है फटा हुआ या फिर उस तरीके का उसमें हल्के से लाठी भी मार दी तो मर जाएगा देन इट वुड बी इट वुड बी सोन दैट इंटेंशन तो सरकमस्टेंसेज और कंडक्ट से देखा जाएगा वेदर इट वुड बी इंटेंट टू डू सच बॉडीली इंजरी या फिर इट इज इंटेंटेड टू कॉजिंग डेथ या ही इज हैविंग द नॉलेज कि नॉलेज कैसे सिर पे उसके पहले से पटा हुआ काफी लगी हुई थी और फिर भी लाठी मार दी देन ही इज हैविंग द नॉलेज बाय डूइंग सच एक्ट टू कॉज द डेथ कि भाई ये हल्की सी लाठी भी मारी तो उसके वो मर जाएगा या फिर ऑपरेशन होके आया तो उस टाइम तक इस वाले में लाए कर जाएगा ठीक है या स्मॉल ड्रॉप ऑफ साइनाइड स्मॉल ड्रॉप ऑफ साइनाइड पोटेशियम साइनाइड अब पोटेशियम साइनाइड किसी को लगाएंगे या फिर मिला देंगे किसी को स्क्रैच कर देंगे तो इट विल अमाउंट टू इट वुड यू कंसीडर दैट ही इज हैविंग इंटेंशन क्योंकि सबको पता पोटेशियम साइनाइड से तुरंत मौत होगी या फिर किसी के पैर में गोली मार दी देन इट वुड नॉट कंसिडर दैट इट ही इज हैविंग द इंटेंशन क्योंकि पैर में गोली मारने से डेथ तो नहीं होगी हालांकि ग्रीवियस हर्ट हो जाए वो अलग चीज है किसी के मुंह पे तकिया रख दिया और उससे हटे ही नहीं तो देन इट वुड बी कंसीडर दैट इंटेंशन की कितनी देर तक बैठे रहे और वो सारी चीज अब किसी को तैरना सिखाने के लिए या फिर किसी के अंदर डर है पानी के अंदर कूदने का तो उधर लाइफ गार्ड वगैरह सारे तैनात हैं और जबरदस्ती उसको कुदा देते हैं देन इट वुड बी कंसिडर दैट इट इज नॉट इंटेंट टू डू द मर्डर तो उसका भय निकालने के लिए भाई सारे लाइफ गार्ड वगैरह रख रहे थे तब उसने धक्का दिया तो देन ये डिपेंड करेगा सरकमस्टेंसेस टू सरकमस्टेंसेस एंड बाय द कंडक्ट ऑफ द पर्सन ठीक है तो अब किसी ने एक मंजिल से धक्का दे दिया ठीक है लड़ाई झगड़े में पहली मंजिल से तो देन इट वुड बी नो कंसीडर कि भाई पहली मंजिल से धक्का दिया कि इट वुड नॉट द इंटेंशन क्योंकि कोई मरेगा नहीं हाथ पैर वगैरह भले ही टूट जाए ठीक है अब वो डिपेंड करेगा कि भाई उसके मकान के सा, साथ में कोई सड़क थी जो बिजी सड़क थी उधर से गाड़ी वाड़ी आती थी तो उधर किसी गाड़ी के आगे नीचे मर गया तो वहाँ पे भी कंडक्ट और सर्कम स्टेंसेज वगैरह देखे जाएंगे दैट वेदर ही एज ए इंटेंशन और नॉट आप किसी को छठी मंजिल से आठवीं मंजिल से धक्का दे दिया तो वो मरेगा ही मरेगा ठीक है तो वो भी डिफरेंट सिचुएशन में कंडक्ट एंड सर्कम स्टेंसेज पर ही देखा जाएगा दैट ही इज हैविंग द इंटेंशन और नॉट ठीक है सो वी कैन से दैट इंटेंशन टू कॉज डेथ इज द हाइएस्ट डिग्री ऑफ मीन्स रिया एंड द टेस्ट इज एज टेस्ट इज एज टू वेदर द रीजनेबल पर्सन हु एक्चुअली हैड डिजायर टू कॉज डेथ वुड हैव डन द सेम एक्ट इन द सेम मैनर इन द सेम सर्कम so as to assure himself that the consequence of death be produced with certainty it all depends upon the facts of the case theek hai that is the surrounding circumstances and also the conduct of the accused theek hai so i have already explained ki test to ye hoga hamara reasonable person ka कि उसी डिजायर ke sath reasonable vyakti ne kiya hoga wo karya agar wo death karna chahta hoga 
उसी सेम एक्ट को सेम मैनर में और सेम सरकम में जैसे कि उस व्यक्ति ने किया है जिसने ऑफेंस किया ठीक है तो अगर सेम निकल के आता है तो देन ही इंटेंटेड टू कॉज द डेथ एक्यूज ठीक है एक्यूज इंटेंटेड टू कॉज द डेथ अगर आंसर ये पॉजिटिव में आता है इसमें और ये सब देखा जाएगा हमारा सरकम और फैक्ट ऑफ द केस में ठीक है दैट इज सराउंडिंग सरकम और कंडक्ट क्या किया है एक्यूज ने सो वी हैड सीन ऑल द थ्री पार्ट्स ऑफ द सेक्शन 299 तो अब इसमें डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि किस पार्ट में हमारा लाइ करेगा कौन सा एक्ट ठीक है तो एक्ट अगर कोई इस तरीके का हो जो डायरेक्टली हमारा डेथ क्रिएट करता है देन इट वुड बी गो इन टू द फर्स्ट पार्ट ठीक है अब कोई एक्ट ऐसा हो जो किसी बॉडीली इंजरी के द्वारा अगर डेथ क्रिएट करता है देन इट वुड गो टू द सेकेंड पार्ट ठीक है और बॉडी इंजरी भी हम देखेंगे दैट इट मस्ट बी ऑफ सच काइंड ऑफ नेचर कि उसके माइंड से क्लियरली मैनिफेस्ट हो क्लियर मैनिफेस्ट हो उसके माइंड से दैट एक्ट इज रिलेटेड टू कॉज द डेथ ठीक है तो इस तरीके का अगर एक्ट हो देन इट वुड बी इन द सेकंड पार्ट ठीक है तो जो बॉडीली इंजरी है हमारी फिजिकल इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी भी बॉडीली इंजरी में आएगी ठीक है तो या तो फिजिकल इंजरी हो फिजिकल इंटरनल में हो या फिर एक्सटर्नल इंजरी हो दैन इट इंजरी मस्ट बी मस्ट तो इंजरी हमारी जरूरी है तभी हमारी बॉडीली इंजरी में आएगा अदर वाइज जो जैसे फांसी पे लटकाना या फिर तक से दबा के मुँह देना तो वो सफोकेशन टाइप में आएगा अदरवाइज अगर हड्डी वड्डी टूट जाती है अगर धन की फांसी के टाइम पे देन बॉडी दी इंजरी है बट सफोकेशन की वजह से मरते हैं जब फांसी दी जाती है इट इज़ ए बॉडी इंजरी ठीक है अब किसी को पानी में डुबा कर मार देना इट इज़ नॉट ए बॉडी इंजरी इट इज ड्राइंग तो फांसी नॉट ए बॉडी इंजरी डुबा कर मार देना इज नॉट बॉडी इंजरी पॉइजन दे देना किसी को इज नॉट बॉडी इंजरी साइनाइड किसी को लगा देना दैट इज ऑल्सो पॉइजन तो इट नॉट ए बॉडी इंजरी एसेक्ट्रा आट नॉट द बॉडी इंजरी तो ये डायरेक्टली डेथ क्रिएट कर रही है हमारे ठीक है ये एक्ट हमारे डायरेक्टली क्रिएट क्रिएट कर रही है एक्ट तो इस तरह की बॉडी इंजरी है ये जो कि वैसे तो कहेंगे हम बॉडी इंजरी है पर ये फिजिकल बॉडी इंजरी नहीं है कि भाई पहले इंजरी हुई किसी को बॉडी इंजरी हुई और उसके बाद और उसकी इंटेंशन थी ऐसी बॉडी इंजरी करने की क्लियर मैनिफेस्ट हो रहा है कि इस तरह की बॉडी ली इंजरी की है उसने जिससे डेथ क्रिएट हो जाए तो इधर तो उसने तब तक गला घोटा जब तक उसके मृत्यु कार्य इतना हो जाए तब तक दबा के रखा जब तक उसकी मृत्यु कार्य इतना हो जाए तब तक पॉइजन मतलब इस तरह का पॉइजन दिया जो मृत्यु कार्य इतना हो जाए या फिर ऐसी जगह डुबा दिया जहाँ पर उसकी मृत्यु कार्य हो जाए ठीक है देन दिस एक्ट क्लियरली मैनिफेस्ट दैट दी वॉन्ट ही कॉज द डेथ ठीक है तो ये एक्ट तो क्लियरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लाउज में तो ऐसे सिचुएशन आएंगी जो क्लियरली मैनिफेस्ट कर रही है बट सेकंड क्लास में हम एग्जामिन करेंगे कि माइंड कैसा था कि इस तरह की बॉडीली इंजरी थी कि नहीं थी जो हमारी डेथ क्रिएट कर रही तो फर्स्ट में तो क्लियर क्लियर आ जाएगा वो भाई उधर तो देखना ही नहीं पड़ेगा कुछ और सेकंड में थोड़ा एग्जामिन ज्यादा करना पड़ेगा जो सेकेंड पार्ट रहेगा ठीक है तो ये नॉट ए बॉडी इंजरी ये बॉडी इंजरी नहीं होती इस तरह की जो डायरेक्टली जिनसे मौत हो जाती है तो होती तो है पर उनको कंसीडर नहीं करते दैट इट नॉट ए बॉडी इंजरी इट विल कवर्ड इन टू द फर्स्ट पार्ट ये डायरेक्टली डेथ के लिए होगा तो इनको फर्स्ट पार्ट में मानेंगे एज द डेथ इज क्रिएट विदाउट एनी बॉडी डे इंजरी सो वी कैन ऑल्सो से दैट द पार्ट क्लॉज को हम पार्ट को जो हम क्लॉज भी कह सकते हैं ठीक है इधर अगर पढ़ें कि भाई एग्जामिनेशन के टाइम पर अगर हम देखना चाहें तो फर्स्ट क्लॉज सेकेंड जो ऊपर हमने एग्जामिन किए थे अभी दीज आर द्री पार्ट ऑफ द सेक्शन टू नाइनटी नाइन ये थ्री पार्ट हैं वन टू थ्री तो इनको क्लॉज भी क्योंकि कई सेक्शन में क्लॉज अलग अलग दिए होते हैं तो इधर दिए नहीं हैं तो इनको क्लॉज भी मान सकते हैं द क्लॉज एंड पार्ट आर द सेम सो वी कैन से दैट वेन एवर द डेथ इज कॉज बाई बॉडी इंजरी इफ द सरकम एक्सटेंसिस सजेस्ट ए डायरेक्ट इंटेंशन ऑफ द एक्ज टू कॉज द डेथ ठीक है डायरेक्ट इंटेंशन है जैसे डब्बा का मार देना साइनाइड पोटेशियम साइनाइड दे देना या फिर दम घोट के मारना डायरेक्ट इंटेंशन ठीक है देन क्लॉज वन दैट इज पार्ट वन ठीक है विल अप्लाई बट इफ द इंटेंशन वॉज टू कॉज बॉडीली इंजरी बट द इंटेंशन टू कॉज डेथ इज नॉट प्रूव्ड देन क्लॉज वन विल नॉट अप्लाई 
rather clause 2 that is part 2 will apply theek hai then part 1 will not apply then part 2 will apply so is tarah ki body injury hai jo clearly manifest ho rahi hai then part 1 aur agar clear manifest nahi ho rahi hai then it would be in not in part 1 uh, rather part 2 will be applicable theek hai to why would we examine that it would be lie in the part 1 or part 2 because it is necessary for the answer writing तो आंसर राइटिंग में हम उसी तरीके से उसको लैंग्वेज को आंसर की को चेंज करेंगे लैक किस इन पोटेशियम साइनाइड दे दिया तो अगर हम कल्पेबल होमिसाइड की बात करें अगर हम मर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होता है तो कल्पेबल होमिसाइड में होगा देन वी वुड राइट द आंसर सिंस द एक्ट कॉज द डेथ बाई डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और द एक्ट कॉज द डेथ By giving the potassium cyanide with the intention causing death, दैथ ठीक है तो इस वाले पार्ट में हो जाएगा और अगर किसी को उसके एबडोमिनल वगैरह में गोली मारी एक्यूड विद द इंटेंशन सूट्स ऑन द एबडोमिनल ऑफ द विक्टिम एज इज लाइकली टू कॉज डेथ तो इस तरीके के आंसर राइटिंग का हम फॉर्मेट चेंज करेंगे so that the examiner could understand that uh, he understood in which part of the section uh, this particular question would lie so usse zyada marks unko milenge so basically the difference between the first and second part is that ki pehla wala to without body injury jaise poison dena taki se dam ghont ke marna phansi ya fir kisi ko daba ke maar dena to without body injury direct death create karna then it would be come into the first part एंड सेकेंड थिंग बॉडी इंजरी इंटेंट टू कॉज डेथ अगर प्रूव हो जाता है बॉडी इंजरी प्लस इस तरह की बॉडी इंटेंशन टू कॉज डेथ प्रूव हो जाता देन इट वुड बी इन द फर्स्ट पार्ट अगर ये प्रूव नहीं हो जाता तो आता इंटेंशन टू कॉज डेथ खाली बॉडी इंजरी प्रूव बट इंटेंशन टू कॉज डेथ नॉट प्रूव देन इट वुड बी इन द सेकेंड पार्ट तो वो सेकेंड पार्ट में लाइ करेगा सो दिस वन इज फॉर द second situation of the first part first part ki second situation whenever death is caused by body injury if the circumstances suggest the direct intention to cause intention of the accused to cause death theek hai to intention agar prove ho jati then first clause will apply but if the intention of was to cause body injury but the intention to cause death is not proved then the clause one will not apply rather clause 2 will be applicable ab hum part 2 of section 299 ko dekhte hain पार्ट टू ऑफ सेक्शन 99 को फर्दर हम दो भागों में डिवाइड करेंगे ए और बी ठीक है व्हाट पार्ट टू सेज हु एवर कॉज डेथ विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडी ली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ अब दो पार्ट हो गए कि एक तो ये एग्जामिन करना है कि दैट बॉडी ली इंजरी इज एज इज लाइकली टू कॉज डेथ और फर्स्ट पार्ट ये एग्जामिन करना है कि द एक्ट डन बाय पर्सन जिस जिसने एक्ट किया है एक्ट डन बाय पर्सन हैविंग द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडी की इंजरी जो बॉडी इंजरी हुई है उस व्यक्ति को क्या वही बॉडी इंजरी करने की उसकी इंटेंशन थी तो ये दो चीज हमको एग्जामिन करनी पड़ेगी और फर्दर सेकंड पार्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ठीक
is ठीक है तो कोई अगर चेस्ट पर निशाना बनाकर और लोहे की रोड मारता है पर्टिकुलरली निशाना बनाकर तो उसकी रिप्स वगैरह टूट जाती हैं और उसी वजह से उसको हड वगैरह पंचर हो जाता है या कोमा में चले जाता है तो ही वुड बी लाइक ही वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट्स जो भी फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंस डन बाई हिज एक्ट वाई ही वुड बी रेस्पॉन्सिबल बिकॉज ही डन दैट एक्ट विद द पर्टिकुलर इंटेंशन टू कॉल पर्टिकुलर बॉडी इंजरी अब उस बॉडी इंजरी की वजह से कोई और जो परिणाम होते हैं देन ही वुड बी लाइबल फॉर ऑल दो परिणाम ऑल दो कॉन्सिक्वेंसेज बट वो कोई ऐसा एक्ट करता है जो बिना किसी इंटेंशन को निशाना साधे पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर जनरल कोई एक्ट करता है जैसे छत से फेंक देना या फिर कार के सामने फेंक देना तो उसको पता नहीं है किस बॉडी पार्ट का इंजरी होगी देन ही वुड नॉट लाइबल और कोड भी सेड दैट द ही हैज डन द बॉडी इंजरी विद द पर्टिकुलर इंटेंशन पर्टिकुलर बॉडी की इंजरी या बॉडी पार्ट की इंजरी उसने पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ की गई है की है ये नहीं कहा जा सकेगा और ये पार्ट टू के फर्स्ट पार्ट में नहीं आएगा सो वाई इट इज नेसरी क्योंकि फर्स्ट सेकेंड पार्ट में तो जो लाइफ इम्प्रूवमेंट तक की सजा मिलेगी सेकेंड अगर थर्ड पार्ट में लाया करता है तो मैक्मम टेन ईयर की सजा मिलती है इस वजह से प्रोजिक्यूशन की कोशिश होती है फर्स्ट सेकंड पार्ट को प्रूव करने की सो नाउ वी कैन से दैट हु एवर कॉज इज डेथ बाई डूइंग इन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ठीक है तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया हमारा हु एवर कॉज इज द डेथ बाई डूइंग एन एक्ट अब वो एक्ट हमारा बॉडी इंजरी भी हो सकता है या फिर डायरेक्ट एक्ट भी हो सकता है दो पार्ट थे हमने देखे थे तो डायरेक्ट एक्ट भी हो सकता है या फिर बॉडी इंजरी हो सकता है ठीक है तो कोई बॉडी इंजरी ऐसी है जो डायरेक्टली कॉज करती है डेथ को भाई बचने को कोई चांस ही नहीं है ठीक है या फिर कोई डायरेक्ट एक्ट है जो बॉडी इंजरी क्रिएट नहीं करता जैसे जहर दे देना फांसी दे देना था कि ऐसे मुँह दबा देना या फिर पानी में डबा देना तो वो बॉडी इंजरी नहीं मानी जाएगी ऐसा एक्ट करता है जो डायरेक्टली डेथ क्रिएट कर देता है या फिर कोई ऐसी बॉडी इंजरी जो डायरेक्ट डेथ क्रिएट कर देती है देन इट वुड बी इन द फर्स्ट पार्ट तो वहाँ पर तो कोई बचने का चांस नहीं है या फिर हु कॉज डेथ विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडी इंजरी उसकी इंटेंशन होनी चाहिए वो पर्टिकुलर बॉडी इंजरी करने की तो वो देखा जाएगा हमारा उसके कंडक्ट से सरकमस्टेंसेज से उस एक्यूज के जो कंडक्ट और सरकमस्टेंसेज से कि वो पर्टिकुलर बॉडी इंजरी वो पर्टिकुलर केस में हुई है उसकी किसी व्यक्ति की पर्टिकुलर जो बॉडी इंजरी हुई है किसी पर्टिकुलर केस में उसी बॉडी इंजरी को करने की हमारी एक्यूज की इंटेंशन थी या नहीं थी अगर 
थी देन वी वुड गो टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द पार्ट बी ऑफ द सेकेंड पार्ट एज इज लाइकली टू कॉल डेथ फिर डॉक्टर से एग्जामिनेशन करवाएंगे कि वो बॉडी इंजरी जो हुई है उससे डेथ कारित हो सकती है या नहीं हो सकती अगर डॉक्टर कह देता कि हाँ भाई डेथ कारित हो सकती है देन ही वुड ही वुड बी लाइबल अंडर सेक्शन टू नाइन्टी नाइन पार्ट टू ऑफ द इंडियन पीनल कोड ठीक है तो ये डायग्राम बताया था फर्स्ट पार्ट में या तो विदाउट बॉडी इंजरी डायरेक्ट डेथ प्रूव हो गई कि भाई बॉडी इंजरी के बिना डेथ जो केसेस थे जहर बैठ देने साइनाइड पोटेशियम साइनाइड ड्रॉ करके मारना किसी को डुबा के मारना वो सारी चीज़ प्रूव हो गई फर्स्ट पार्ट या फिर बॉडी इंजरी किसी के सी हार्ट में गोली मारना बॉडी इंजरी हो गई ठीक है और उसकी इंटेंशन प्रूव हो जाती है इंटेंशन टू कॉल डेथ प्रूव हो गई देन फर्स्ट पार्ट अब बॉडी इंजरी तो प्रूव हो गई हमारी ठीक है और फिर इसमें देखा जाएगा कि जो बॉडी इंजरी हमारी प्रूव हुई है अब इंटेंशन प्रूव नहीं हो पाती जैसी इंटेंशन प्रूव नहीं होगी देन वी वुड स्विच टू द सेकंड पार्ट ठीक है अब इसमें तो फर्स्ट पार्ट में रहेगा ही रहेगा इसमें बॉडी इंजरी प्लस इंटेंशन अगर प्रूव हो जाती है फर्स्ट पार्ट अगर इंटेंशन प्रूव नहीं हो पाती तो देन वी वुड स्विच टू द सेकेंड ठीक है अब बॉडी इंजरी को फिर दोबारा एग्जामिन करेंगे हम कि वेदर द एक्ट इंटेंटेड टू डू दैट पर्टिकुलर बॉडी इंजरी अगर वो पर्टिकुलर बॉडी इंजरी कर उसकी इंटेंशन थी पार्ट ए में देन और वी वुड मूव टू द पार्ट बी ठीक है पार्ट बी में मूव करेंगे डॉक्टर से एग्जामिन कराएंगे कि उसी बॉडी इंजरी की वजह से जो कॉन्सिक्वेंस हुए डेथ क्रिएट हुई है कि नहीं हुई इट इज लाइकली टू कॉज डेथ देन द सेकेंड पार्ट वुड बी अप्लाई एंड वेन द थर्ड पार्ट अब इन दोनों में तो लाइफ इम्प्रूवमेंट की सजा है हमारी वेन वुड बी द थर्ड पार्ट अप्लाई ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में द कंटिन्यूशन ऑफ लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर वी वुड एग्जाम इन द थर्ड पार्ट ऑफ ठीक है थर्ड पार्ट को एग्जामिन करेंगे सेक्शन टू नाइन्टी नाइन के को सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड सी हाउ वी वुड स्विच टू द third part of the section 299 and what uh, what and how we differentiate third part of section 299 with the first and second part to so, differentiate kaise karenge to ye to clear hi ho jayega jab first second third part clear alag alag parts dekh lenge hum so guys thank you for watching this lecture hope you like the lecture